Welcome to the online English second paper class. I am SKMD Jihadur Rahman, Shawadda High School. Today I am going to take a class for the students of class 7 and it is about right form of verbs. So we all know that it's a very important part of an English subject because we can't make any sentence without verbs. So we should know the verbs clearly. If we don't know the verbs clearly, we don't make any sentence correctly. Okay? So let's get started. Now have a look at the board. Tumra Dekshwaske, Amra class 7 L, Ingrezi, Dithio Potre Cluster Nichi, Mother Potom, Bosore Potom Tegi, Amra Cluster Shurukursi, তোমাদের এই প্রশ্নটা থাকবে তোমাদের দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নে পাঁচ নং প্রশ্ন পাঁচ নং এ জাস্ট যেভাবে লেখা আছে আমরা দেখি যে 6 এবং 7 এবং ইন্টারমিডিয়েট কিন্তু মাসখানের 9 এবং 10 একটু পরিবর্তন আছে এখানে বক্স আকারে দেওয়া থাকে বক্সে 10টা অথবা 12টা শব্দ দেওয়া থাকে ওইখান থেকে फाइंड আউট করে करेक्ट শব্দটা फाइंड আউট করে আমাদের বসান লাগে কিন্তু তোমাদের একটা সুবিধা আছে এই ভার্ব গুলো দেওয়া থাকে ভার্ব গুলো তোমরা ওই ব্র্যাকেটের ভিতরেই পাবে কিন্তু ওখানে ফর্ম যদি ঠিক না থাকে তাহলে তোমাকে ওই ফর্মটা চেঞ্জ করতে হবে अकॉर्डिंग टू द টেন্স অর अकॉर्डिंग टू द অ্যাকটিভ প্যাসিভ এর যে কোনো প্রয়োজনে তুমি ওই অনুযায়ী তোমাকে চেঞ্জ করতে হতে পারে তো সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যদি এই প্রশ্ন এই টাইপের প্রশ্ন বিশেষ করে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস যদি সলভ না করতে পারি তাহলে কোন বাক্য ইংরেজিতে অন্তত সঠিক করে লেখার মানে সম্ভব না বলা যায় সম্ভব না কারণ কি আমরা যদি দেখি একটা বাক্যের ভিতরে ভার্বসটা ভুল গেছে তোমার সিঙ্গেল ভার্বটা মূল ভার্বটা ভুল গেছে তখন টোটাল বাক্যটা কেটে দেয় কিন্তু অন্যান্য পার্টস অফ স্পিচ আছে যেমন প্রিপজিশনের ভুল আছে তারপরে অ্যাডজেকটিভের ভুল আছে অন্যান্য পার্টস অফ স্পিচ হলে ওই শব্দটা কাটে কিন্তু যখন ভার্বসটা ভুল হয়ে যায় তখন তোমাদের টোটাল বাক্যটা কেটে দেয় সুতরাং এই দিকটা আমাদের বিশাল আকারে চেষ্টা করতে হবে যাতে কারেক্ট ফর্মটা ব্যবহার করতে পারি ভার্বসে আমরা এও জানি যে ভার্বের তিনটে ফর্ম আছে এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন কিছুদিন আগে যে ক্লাস শুরু করেছিলাম ওই ক্লাসে তোমাদেরকে আমি স্টার্ট করেছিলাম ওই ভার্বের তিনটে ফর্ম দিয়ে একটু খেয়াল করে দেখো যে যারা দেখছো এই ভিডিওটা অবশ্যই খেয়াল করে দেখবা যে আমরা ভার্বের যে তিনটে ফর্ম একটা আছে বেস ফর্ম যেটা প্রেজেন্ট ফর্ম আরেকটা আছে পাস্ট ফর্ম আরেকটা আছে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম সুতরাং এই তিনটে ফর্ম তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং এই ভার্ব কারেকশন করতে করতে গেলে আমাদের কি কি পয়েন্টগুলো লাগবে একটু খেয়াল করো প্রথমে আমরা বাক্যটা পড়ে ওই যে টপিক্সটা থাকবে ওই টপিক্সটা সম্পূর্ণ পড়ব পড়ার পরে তোমাদের কি করতে হবে পড়ে তোমাকে গেস করতে হবে এর মিনিংটা এটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি তুমি শুধু ইংরেজি পড়ে গেলে তুমি স্ট্রাকচার জানো তুমি ভার্বের তিনটে ফর্ম জানো সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু তুমি মিনিংটা ধরতে পারলে না তখন তোমার দ্বারা ওই প্রশ্ন সঠিকভাবে পূরণ করা সম্ভব নয় সুতরাং ইংরেজি বুঝতে গেলে তোমার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে এসে তোমাকে এই তোমার ভাষায় বুঝে আয়ত্ত করে ওইখানে কোন শব্দ কি কীভাবে চেঞ্জ হবে এটা বুঝে ওই গ্রামেটিক্যাল স্ট্রাকচার তারপরে ইউজ করব কিন্তু প্রথমে আমাকে ওই বিষয় সম্পর্কে একেবারে ক্লিয়ারভাবে ধারণা থাকতে হবে তাই এই ক্লিয়ার ধারণা একদিনে আসে না ইটস এ কন্টিনিউস প্রসেস সুতরাং তোমাকে রেগুলার প্র্যাকটিসের পরে থাকতে হবে একদিন করলাম পরের দিন করলাম না তা হবে না এটা তোমাকে রেগুলার প্র্যাকটিস করতে করতে একসময় আমরা শব্দগুলো আয়ত্ত করতে পারবো শব্দের মিনিংগুলো ধরতে পারবো এবং টোটাল বাক্যটার মানেটা সুন্দরভাবে যখন আমরা ধরা শিখব তখন বুঝবো যে আমরা এই বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো আসবে ওই প্রশ্নের স্ট্রাকচার গ্রামেটিক্যাল স্ট্রাকচার অনুযায়ী এটা সলভ করতে পারব তাছাড়া কোনোভাবেই এই ভার্বসগুলো সঠিক করা সম্ভব নয় সুতরাং আমাদের প্রথম পয়েন্ট থাকবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিষয়টা পড়ব পড়ার পরে একটু খেয়াল করব এটা কি অতীতকালের বিষয় না বর্তমানের না ভবিষ্যতে এটা তোমাকে একেবারে প্রাথমিক স্টেজে ফাইন্ড আউট করতে হবে কারণ কি এখন যে টপিক্সটা থাকে টপিক্সটা মনে করো যে পাস টেন্স দিয়ে শুরু হলো কিংবা ফিউচার টেন্স দিয়ে শুরু হলো দেখা যায় যে ফিউচার টেন্স দিয়ে যেটা শুরু হয়েছে ওই টপিক্সটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কেই ধারণা দিতে থাকে ওর ভিতরে ইনকেস যদি প্রয়োজন থাকে 
তাহলে হয়তো আমার টেন্সের চেঞ্জ করতে হতে পারে সাধারণত ওই ওই টেন্সে আমরা ব্যবহার করি পাস টেন্স থাকলে সাধারণত পাস টেন্সের যে চার প্রকার আছে ওই টেন্স অনুযায়ী আমাদের ব্যবহার করা লাগে তো এই দিকটা আমরা প্রথমে খেয়াল রাখবো তারপর দ্বিতীয় সাবজেক্টের সাথে ভার্বের একটা সম্পর্ক আছে এটা বলে সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব এগ্রিমেন্ট সাবজেক্ট এবং ভার্ব এগ্রিমেন্ট এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি সাবজেক্ট যখন সিঙ্গুলার হবে ভার্বটাও হবে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ফুললা ভার্বও ফুললা সুতরাং এই দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে এরপরে সাবজেক্টটা অ্যাক্টিভে আছে মানে দ্যাট মিন্স অ্যাক্টিভ কি না সে নিজে কাজ করতেছে কি না যদি নিজে কাজ করে তাহলে বুঝবে যে এটা অ্যাক্টিভ সেন্সে আমি লিখবো এক সেন্সে আমার এক টেন্সে লিখতে হবে আর যখন দেখবো যে সাবজেক্টটা ইনঅ্যাক্টিভে আছে দ্যাট মিন্স আমরা প্যাসিভ যেটা ব্যবহার করি ওই প্যাসিভেই ব্যবহার করা লাগবে যদিও এখানে অগুলারি ভার্ব দেওয়া না থাকে তোমাকে ওই প্যাসিভের যে গ্রামেটিক্যাল স্ট্রাকচার আছে ওই স্ট্রাকচার অনুযায়ী তোমাকে ওইটা চেঞ্জ করে তোমাকে লিখতে হবে যেমন বুকস শুড বি রিড এখানে শুডের পরে বি দিয়ে রিড বলছি তিনটে শব্দ আমি বলছি বুকস শুড বি রিড বই পড়া উচিত কিন্তু আমি আমার বই পড়া উচিত যে উই কিংবা আমাদের বই পড়া উচিত উই শুড রিড বুকস তখন বি ব্যবহার করি না খেয়াল করো শুড দিয়ে রিড বলছি আমি শুড দিয়ে রিড আর এক জায়গায় বুকস শুড বি রিড এই যে পার্থক্য এই পার্থক্যটা যখন সাবজেক্ট উই যেহেতু আমরা পড়তেছি সেহেতু আমরা সাবজেক্ট এখানে অ্যাক্টিভ তখন সাবজেক্ট প্লাস মডাল প্লাস বেস ফর্ম অফ ভার্ব ভার্বের বেস ফর্মটা ব্যবহার করলো আর যখন প্যাসিভ সেন্সে যাবে তখন আমাকে ওই প্যাসিভ স্ট্রাকচারেই ব্যবহার করা লাগবে যে বুকস শুড বি রেড ওকে তা এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এরপরে দেখবা যে যদি শূন্য স্থান বা তোমাদের ব্র্যাকেটের আগে অংশটা যদি সাবজেক্ট অংশের ভিতরে থাকে ওই মূল ভারটা যেটা আমরা কারেকশন করব ওই অংশটা যদি সাবজেক্ট অংশের ভিতরে থাকে সাধারণত ওই শব্দটা আমরা জেরান আকারে করে দিই জেরান বলতে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করে দিই মানে যে শব্দ নাউন এবং ভার্বের কাজ করে এইটাই সাধারণত জেরান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা জেরান ব্যবহার করি তাছাড়া যদি প্রিপোজিশনের পরে দেওয়া থাকে শূন্য ওই শূন্য স্থানটা কিংবা ওই শব্দটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমাকে প্রিপোজিশনের পরে সাধারণত ফলোজ দ্য নাউন ওর পরের শব্দটা অবশ্যই নাউন হবে সেটা তুমি জিরান দিয়ে করে পারো কিংবা নাউন ফর্ম করে দিতে পারো এর যে কোনো একটা তোমাকে অবশ্যই এটা এই তিনটে দিক খেয়াল রাখতে হবে তা আমরা আজকে যে বিষয়টা আছে রাইট ফর্ম অফ বার্স আমি এখানে লিখে রাখছি তোমাদের জন্য প্রশ্ন বোল্ডে দেখো আর ক্লাস সেভেনের ছাত্র যারা আসো তারা তো দেখবাই অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রদের জন্য এটা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু রাইট ফর্ম অফ বার্স প্রত্যেকটা ক্লাসে আছে শুধুমাত্র বর্তমানে এইটের যে ইংরেজি ওটা ছিল আগে কিন্তু এখন দেয় নেই যদিও একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স কারণ কি এই ভার্ব যদি না চিনতে পারো তুমি সাবজেক্ট ধরতে পারবে না সাবজেক্ট না ধরতে পারলে তোমার ভার্ব সেন্টেন্স আর কারেক্ট হবে না তা আমরা খেয়াল করব যে এইটা যখন পড়ব পড়ার সময় একটু মাথার ভিতরে রাখবো যে আমরা বাংলায় মানেটা যা বা যার যে ভাষা নিজের ভাষায় মানেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব প্রথমেই আর এই বিষয়টা অতীতকালের না ভবিষ্যতের না বর্তমানের এটা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে এটা না জানতে পারলে এটার উত্তর দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব হবে না সঠিকভাবে ওকে তা আমরা এখন একটু পড়ে নিই বিষয়টা রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস এখানে তোমার কোশ্চেন এইভাবে লেখা থাকবে টেক্সটটি পড়ো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস গ্যাপসটি পূরণ করো উইথ কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস ভার্বের কারেক্ট ফর্ম দিয়ে তোমাকে পূরণ করতে বলবে ওকে তা আমরা পড়া শুরু করি একটু লং লং অ্যাগো দে আর লিভ এ ওম্যান ইন এ ভিলেজ শি হ্যাভ এ সান শি লাভ হিম ডিয়ারলি দ্য বয় ওজ অলসো লাভ হিম অ্যান্ড ওভি হা ভেরি মাস ওয়ান নাইট হোয়েন দ্য এন্টায়ার ভিলেজ ওয়াজ ইন ডিপ স্লিপ দ্য বয় ওয়াজ অ্যাক এখানে একটু খেয়াল করো আমি একটু তোমাকে দেখিয়ে দিক কিছু এই একটা শব্দ দেখো এখানে একটা আমি আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি অ্যাক অ্যান্ড বিজি ইন এ স্টাডিজ হিজ ব্লাড মাদার অলসো স্লিপ অল অ্যান্ড এ সাডেন 
uh, all on a sudden she wake up and feel thirsty feel thirsty ite ei bishoy ta amra porlam ei bishoy ta ekta just ekta ghotona ekta mohila ebong tar santan ke niye just je ei porashona korte chilo chele ta oi shomoy tar ma jaglo je ke pani chilo বা পানি পিপাসা লাগলো এই পর্যন্ত এখানে কিন্তু তোমাদের দশটা প্রশ্ন থাকবে দশটা থাকবে হাফ মার্ক করে দশটা প্রশ্ন থাকবে কত মার্ক করে হাফ মার্ক করে তার মানে তোমাদের ইট ক্যারিজ ফাইভ মার্কস তোমাদের পাঁচ মার্ক থাকবে ওকে আর লেখার সময় আমরা প্রশ্ন যখন উত্তরটা লাগবো তখন কিভাবে লাগবো ওটাও দেখা দেবো তা আমি যে দুটো বলছিলাম এখানে দেখো এই স্লিপ এই শব্দটা এটা কিন্তু এখানে নাও না করে ব্যবহার হয়ে গেছে অথচ এখানে দেখো স্লিপ ভার্বের ভিতরে আছে সুতরাং একই শব্দ সেন্টেন্সের পজিশন অনুযায়ী বসার পজিশন অনুযায়ী সে কিন্তু তার পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ করতে পারে এ স্লিপ মানে ঘুম আর এই স্লিপ মানে ঘুমানো কাজ ওকে আর এই শব্দটা দেখো এক দ্য বয় ওয়াজ এক এক দ্য বয় ওয়াজ এক এই এক মানে জাগরিত আর এক মানে জাগানো ভার্বে যখন থাকে তখন জাগানো এর আরও একটা মানে আছে যে এই ল্যাংশেয়ারের একটা প্রদেশের ছুটির দিনকে এক হিসেবে ধরায় দ্য বয় ওয়াজ এক অ্যান্ড বিজি ইন স্টাডিজ বিজি ইন স্টাডিজ বালকটি ছিল জাগরিত অ্যান্ড বিজি এবং ব্যস্ত ইন স্টাডিজ তার লেখা পড়ায় হিজ বিলাড মাদার অলসো স্লিপ এই স্লিপটা দেখো ঘুমা ঘুমা ছিল আর কি আমরা এই মানে বুঝে মানে ধরে এটা কন্টিনিউসে যাবে না পাস্ট ইনডিফিনিটে যাবে না পারফেক্টে যাবে এইটা আমরা কিন্তু এই মানের পরে ভিত্তি করে ধরতে পারবো তাছাড়া এই ইংরেজি যে এখানে সবগুলোই তো একই রকম দেখাচ্ছে সাবজেক্টের পরে ভার সাবজেক্টের পরে ভার কোনো কোনো সময় দেখা যায় কন্টিনিউসে ব্যবহার করা লাগতে পারে মানে বাক্যের গঠন অনুসারে সুতরাং এই দিকটা বুঝতে গেলে তোমাকে অবশ্যই রেগুলার প্র্যাকটিসের বিকল্প নেয় এবং ভার্বের তিনটে ফর্ম জানতে হবে সাবজেক্ট সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে যদি এই ক্লিয়ার ধারণা না থাকে তাহলে এটা সম্পর্কে পারা কিছুটা কঠিন হয়ে যাবে তা আমরা দেখো কীভাবে পরি মানে সলভ করতে পারি লং লং এগো আবার কিছু শব্দ আছে কিছু সাইন আছে ইন্ডিকেশান আছে যে সাইনগুলো থাকলে আমরা সাধারণত একটা নির্দিষ্ট টেন্সের ব্যবহার করি যেমন ইয়েস্টার্ডে লাস্ট নাইট লাস্ট উইক এই শব্দ এবং লং লং অ্যাগো দেয়ার ওয়ান্স আপন এ টাইম এগুলো যদি দেওয়া থাকে সাধারণত আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার করি তা প্রথম বাক্যটা দেখো লং লং অ্যাগো দেয়ার লিভ এ ওমেন ইন এ ভিলেজ ওকে তাহলে এটা কোন টেন্সে যেতে পারে এটা তো আমরা বুঝতে পারছি যেহেতু লং লং অ্যাগো এটা আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার করব তো এখন এই ভার্বের বেস ফর্ম কিন্তু এখানে দেওয়া থাকবে তোমাকে ওই চেঞ্জ যদি দরকার হয় আমরা ওই চেঞ্জটা করে নেব এটাকে এটার পাস্ট ফর্মটা কি লিভড পাস্ট ফর্মটা লিভড পাস্ট পার্টিসি হলো একই তা আমরা উত্তর লেখার সময় এই প্রশ্নটা তোলার দরকার নাই তোমাদের খাতায় তোমরা শুধুমাত্র অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নং লিখে যেহেতু তোমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন থাকবে আমি পাঁচ নংটা লিখে দিলাম এরপরে এখানে যদি রোমান সংখ্যা থাকে রোমান সংখ্যা তুলবে এখানে যদি এ বি সি ডি দেওয়া থাকে এ বি সি ডি দিয়ে তুলবে ওকে আর এই সিরিয়ালটা আমি মেনটেন করে তুলবে তা প্রথম উত্তরটা পেয়েছি কি আমরা লিভড ওকে এরপরে সেকেন্ড লাইন দেখো শি হ্যাভ এ সান তার একটি ছেলে আসে এখন আমরা এই ঘটনা পেয়েছি আলো অতীতকালের সুতরাং এই প্যাসেজটা দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা অতীতকাল দিয়ে শুরু হয় প্রায় সময় অতীতকালে দিয়েই শেষ হয়ে যায় অতীতকালের যে চার প্রকার টেন্স আছে যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস সরি পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট অ্যান্ড পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এই টেন্সের ভিতরে আমাদের লিখতে হবে সুতরাং এই বাক্যটাও খেয়াল করো শি হ্যাভ হ্যাভ মানে হ্যাভ যদিও একটা অক্সুলারি ভার্ব যখন পারফেক্ট টেন্স আমরা ব্যবহার করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাছাড়া এই হ্যাপটার একটা মানে আছে হ্যাপ মানে পাওয়া হ্যাপ মানে থাকা হ্যাপ মানে খাওয়া হ্যাপ মানে আছে অনেকগুলো মানে আছে তার একটি সন্তান আছে বা তার একটি ছেলে আছে আছে 
তাহলে এটা ছিল প্রেজেন্ট টেন্সে কিন্তু আমরা লিখতেছি কোন টেন্সে পাস্ট টেন্সে সুতরাং ওইটা কী হয়ে যাবে হ্যাভে হ্যাভ হ্যাজ এর পাস্ট ফর্ম কী হ্যাভ হ্যাজ এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যান্ড হ্যাভ হ্যাজ এর পাস্ট ফর্ম হ্যান্ড এর পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মও কিন্তু হ্যান্ড যখন ও মূল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হবে ওকে তাহলে শি হ্যান্ড এস হ্যান্ড শি লাভ হিম ডি আলভিং সে তাকে খুবই ভালোবাসত এখন শির পরে দেখো এখানে লাভ বেস ফর্ম দিয়ে আসে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলেও ভুল ছিল প্রেজেন্ট ফর্মেও যদি আমরা দেই এর সাথে কিন্তু একটা এস আসত শুধুমাত্র এই একটা কেসে যখন প্রেজেন্ট ফর্মে সাবজেক্ট আমার সিঙ্গুলার থাকলে ওর সাথে এস বা এস আমরা সাধারণত যোগ করি এরপরে সি নাম্বারে দেখো তাহলে এটা দিলে এর পাস্ট ফর্ম আসবে কি লাভড তোমরা পরীক্ষার যেহেতু বোল্ডে এখানে ধরতেছে না পরীক্ষার খাতা এই সিরিয়ালি লিখে যাবে এখানে একটা এখানে এক একটা এখানে এভাবে লিখবে না এটা যেন খেয়াল থাকে ওকে যে আমি লিখতেছি বোল্ডে এখানে জায়গা নাই দেখে এরপরে ডি নাম্বারটা দেখো দি বয় অলসো লাভড অ্যান্ড ওবেইড হার ভেরি মাস ওয়ান নাইট ওয়েন দ্য এন্টায়ার ভিলেজ ওয়াজ ইন ডিপ স্লিপ দ্য বয় ওয়াজ অ্যাও ক্যান বিজি ইন স্টাডিজ হিজ বিলাভড মাদার অলসো হিজ বিলাভড মাদার এখানে একটু খেয়াল করে দেখো মানের সাথে হিজ বিলাভড মাদার যখন সমস্ত গ্রাম ঘুমাচ্ছিল তার ছেলেটি জেগেছিল এবং ব্যস্ত ছিল লেখাপড়া নিয়ে তখন তার মা কী কি করতেছিল করতেছিল আমরা বলতেছি করতেছিল ওয়াজ স্লিপিং এটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে যাবে আমাদের মিনিং অনুযায়ী ওয়াজ স্লিপিং অল অন এ সাডেন একটা ফ্রেজ আকার ব্যবহার করা মানে হঠাৎ কিংবা সাডেনলি সি সি কী করলো সি ও কাফ ও মানে ও এক্স ও এক্স ছিল প্রেজেন্ট ফর্ম ও ও ডাব্লু কে ই এর ইডি দিয়ে করা যায় ও এক যে সি ও সি ও কাফ অ্যান্ড জি নাম্বারে দেখো যেহেতু অ্যান্ডের আগেরটা আমরা পাস্ট টেন্সে ব্যবহার করছি পরেরটা অবশ্যই পাস্ট টেন্সে ব্যবহার করতে প্যারালিজিমের অনুযায়ী যে এটা আসবে ফেল্ড ফেল্ড থার্সটি তা আমরা এইভাবে দেখো একবারে লাস্টের দিকে চলে আসছি সম্পূর্ণটা যদিও লেখি নাই তা এইভাবে তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে তোমাদের যে নতুন বইটা পেয়েছো ওই বইয়ের দেখবা যে রাইট ফর্মে বাড়ছে ওখানে কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এই এক্সারসাইজগুলো ওয়ান টু থ্রি এরকম অনেকগুলো দেওয়া আছে ওইগুলো লিখে খাতায় লিখে রাখবে এবং বাড়ির কাজ হিসেবে এইগুলো দেওয়া হলো তা আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ